இந்திய அரசாங்கம் முதல் தடவை அதாவது இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் இருபது ரூபாய் நாணயத்தை பொதுமக்களுக்காக வெளியிட போகிறாங்க அந்த நாணயத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்னென்ன வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்திய அரசுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரை மதிப்புள்ள நாணயங்களை பொதுமக்கள் புழக்கத்துக்காக வெளியிடுற அதிகாரம் இருக்குனாலும் இந்திய அரசாங்கம் பொதுமக்கள் புழக்கத்துக்காக வெளியிட்ட அதிகபட்ச மதிப்புடைய நாணயம் பத்து ரூபாய் நாணயம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டுல மகாத்மா காந்தி நூற்றாண்டுக்காக முதல் முறையாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டுல இருபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்துக்காக ரெண்டாவது முறையாகவும் முழு வெள்ளியால் உருவாக்கப்பட்ட பத்து ரூபாய் நாணயங்களை இந்திய அரசாங்கம் முதல் தடவை பொதுமக்களுக்காக வெளியிட்டாங்க பின் வந்த நாட்கள்ல அந்த பத்து ரூபாய் நாணயத்தில் இருக்க வெள்ளியோட மதிப்பு அதிகரிச்சுட்டே போய் இந்திய ரூபாயோட மதிப்பு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சதுனால இந்த நாணயங்கள் வந்து புழக்கத்திலேருந்து அரசாங்கத்தால் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த நிலைமையில கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டுல மீண்டும் பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் வந்து புழக்கத்துக்கு வந்தது இந்த புது பத்து ரூபாய் நாணயங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு உலகங்களால ஆனதா இருக்கும் அதாவது இந்த நாணயத்துடைய உள்பகுதி வந்து ஒரு உலக கலவையால் ஆனதா இருக்கும் வெளி வட்டம் வந்து இன்னொரு உலக கலவையால் ஆனதா இருக்கும் இந்த பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் தான் இன்னமும் புழக்கத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாவது ஆண்டுகள்ல பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் செல்லாது அப்படின்னு ஒரு புரளி வந்து கிளம்பி நாடு முழுக்க பரவுச்சு ஆனா ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட விளக்க அறிக்கையின்படி பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் வந்து சட்டப்படி இன்னைக்கும் செல்லக்கூடியதுதான் இந்த நிலைமையில இந்திய வரலாற்றிலே முதல் தடவையா இருபது ரூபாய் மதிப்புள்ள நாணயங்களை இந்திய அரசாங்கம் பொதுமக்கள் புழக்கத்துக்காக வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த நாணயங்கள் பத்தி முதன் முதல்ல கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டுல பேசப்பட்டது இந்த நிலைமையில கடந்த மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி வந்து இந்த நாணயங்கள் வந்து சீக்கிரமே புழக்கத்துக்கு வரும் அப்படின்னு முறையான அறிவிப்பு வெளியாகிட்டு ஆனா எப்போ இந்த நாணயங்கள் புழக்கத்துக்கு வரும் அப்படின்ற தெளிவான தேதி வந்து இந்த அறிவிப்புல குறிப்பிடப்படல சுதந்திர இந்தியாவில நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்கான சிறப்பு நாணயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இருபது ரூபாயில ஐம்பது ரூபாயில நூறு ரூபாயில ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புல கூட வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஆனா பொதுமக்கள் புழக்கத்துக்கான நாணயங்கள் இதுவரைக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு மேல அதிகபட்ச மதிப்புல வந்தது இல்ல அதனால இதுவரைக்கும் புழக்கத்துல இருந்த நாணயங்கள்லயே அதிக மதிப்புடைய இந்திய நாணயம்ங்கிற சிறப்பு வந்து இந்த இருபது ரூபாய் நாணயம் பெறப்போகுது இப்ப சமூக வலைத்தளங்கள்ல புது இருபது ரூபாய் நாணயம் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புகைப்படம் வந்து உலா வந்துகிட்டு இருக்கு உண்மையில இந்த வடிவமைப்புல புது இருபது ரூபாய் நாணயம் வெளியாக போறது இல்ல பிரதமர் மோடி தன்னோட கைகளால ஊடகங்களுக்கு காட்டின புது நாணய மாதிரியில இருந்த நாணயங்களை பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே மழை நீர் சுற்றுறது மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்புல இருக்கும் அந்த வடிவமைப்புல தான் அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் அத்துடன் இந்த இருபது ரூபாய் நாணயம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து பன்னெண்டு முனைகளை கொண்ட நாணயமா இருக்கும் இது வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து டுவெல் எஜ்டு பாலிகான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வடிவமைப்புல தான் நாணயம் இருக்கும் இந்த நாணயத்தோட விட்டம் வந்து இருபத்தி ஏழு மில்லிமீட்டரா இருக்கும் எடை வந்து எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு கிராமா இருக்கும் இந்த இருபது ரூபாய் நாணயத்துல வந்து ரெண்டு உலக கலவைகள் இருக்கு அந்த ரெண்டு உலக கலவையுமே உலோகங்கள் ஒண்ணுதான் ஆனா அந்த கலவையோட ரேஷியோ மட்டும் தான் மாறும் இதுல வந்து செம்பு துத்தனாகம் நிக்கல் அப்படிங்கிற மூன்று உலோகங்கள் தான் பிரதானமா இடம்பெற இருக்கு இப்போ இருக்கிற பத்து ரூபாய் நாணயத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல உள் பக்கத்துல இருக்க வட்டத்துக்குள்ள வந்து வெள்ளை நிறமா இருக்கும் வெளியில இருக்க வட்டம் வந்து மஞ்சள் நிறமா இருக்கும் இந்த இருபது ரூபாய் நாணயம் இந்த வடிவமைப்புக்கு நேர் எதிரான வடிவமைப்புல வெளியோட இருக்கு அதாவது ஒரு உள்பகுதி பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறமா இருக்கும் வெளிப்பகுதி பாத்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளை நிறமா இருக்கும் இந்த இருபது ரூபாய் நாணயத்தோட உள்வட்டத்துல இருக்கக்கூடிய உலோக கலவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் செம்பு இருபது சதவீதம் துதனாகம் அஞ்சு சதவீதம் நிக்கல் இருக்கும் இந்த கலவைக்கு வந்து நிக்கல் பிராஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல பேரு இந்த கலவை தான் இந்த நாணயத்துக்கு வந்து தங்கம் போன்ற ஒரு பளபளப்பை கொடுக்கும் இந்த இருபது ரூபாய் நாணயத்துடைய வெளிப்பகுதி வட்டத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் செம்பு பதினஞ்சு சதவீதம் துத்தநாகம் இருபது சதவீதம் நிக்கல் இருக்கும் இந்த கலவைக்கு நிக்கல் சில்வர் அப்படின்னு பேரு அதாவது வெள்ளி போன்ற பளபளப்பான தன்மையை வந்து இந்த கலவை தான் கொடுக்குது இந்த இருபது ரூபாய் நாணயம் மட்டும் இல்ல புது வடிவமை போடக்கூடிய பத்து ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் நாணயங்களும் இந்திய அரசாங்கம் வெளியிட போறாங்க இது எல்லா நாணயங்களுமே இந்த மழை துளி சுற்றுற மாதிரியான டிசைன்ல தான் இருக்கும் இருபது ரூபாய் நாணயம் வரப்போதுங்கிற செய்தி நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியா இருக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வமா புது இருபது ரூபாய் நாணயத்தை எதிர்பார்க்கறாங்க ஆனா பொதுமக்கள் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆர்வம் இல்ல அச்சம் தான் இருக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் வீட்டுல பத்து ரூபாய் நாணயங்களே பல இடங்களில் வாங்க மாட்டேன்றாங்க மத்திய அரசாங்கம் வந்து வாங